Hello friends, today we are going to talk about our new topic that is fabric from fiber. In this topic, uh, we are going to study about different types of fibers and from where do we get those fibers. Let's start from the early man. Early man uh, did not know how to make the clothes. He used to make uh, clothes with the help of plants and animal products like animal skin or plant leaves. He also understood the importance of clothing. Let's talk about importance of clothing. Clothes are very important for us. They protect us from heat. They protect us from sun. It also protect us from dust, rain, cold, insect bites. They also make us look smart and feel good. Clothes help us to identify the job of a person. We can identify them through their uniform. It even also tells us about our culture. We wear clothes according to different seasons. In summers we wear light clothes which are made up of cotton. In winters, uh, we wear woolen cloths. In rainy season, we wear uh, raincoats. So, we dip, uh, it, our clothing depends upon our culture, our season, our profession. So, let's talk about fiber. Nowadays, clothes are generally made up of, from long threads called fibers. Materials which is available in the form of thin and continuous strands is called fibers. जैसे जैसे अर्ली मैन ने साइंस में एडवांसमेंट आई तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने न्यू क्लॉथ्स इन्वेंट करने शुरू किए इन्हीं प्लांट की लीव्स को जिनको वो यूज़ करते थे उन्होंने उनकी उनकी जगह पे प्लांट से ही नए फाइबर्स बनाए एनिमल्स की हेल्प से नए फाइबर्स बनाए और उन फाइबर्स को उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली जो थिन स्ट्रैंड्स थे उनको स्पिनिंग वीविंग और निटिंग की हेल्प से फैब्रिक में कन्वर्ट किया इन फाइबर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं मेनली दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स हेयर आई यू कैन सी देयर इज अ फ्लो चार्ट फ्रॉम विच यू कैन इजीली लर्न दैट हाउ द क्लॉथ मटीरियल कैन बी डिवाइडेड इन natural fibers and synthetic fibers and what are their examples natural fibers fibers which are obtained from the animals are called natural fiber example cotton wool jute and silk man made fibers or synthetic fibers the fibers that are synthesized in laboratory are called man made or synthetic fibers example nylon polyester fur etc now we will talk about natural fibers in detail first first of all we will talk about cotton cotton jo hai ye hame cotton plant se milti hai it is a soft fluffy staple fiber that grows in a ball or protective case around the seeds of the cotton plant इसके लिए जो बेस्ट सॉइल है दैट इज ब्लैक सॉइल आप गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहाँ की जो सॉइल है दैट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन ब्लैक सॉइल इज अ फाइन एज इट रिमेन्स ड्राई फ्रॉम द टॉप बट रिटेन्स द मॉइस्चर इन साइड इट दिस हेल्प्स द प्लान टू ग्रो वॉम एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैविंग टेम्परेचर ऑफ ओवर सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल conditions for the growth of the plant cotton is obtained from the fruit of the cotton plant farmers pick out cotton from these balls this cotton has thin fibers in these are separated by combing cotton ke processing ke liye hum pehle cotton ki balls ko collect karte hain उनको कॉटन बॉल्स को पहले क्लीन किया जाता है दैट पार्ट इज नोन एज प्रिपरेशन फिर उसको स्पिनिंग व्हील जैसे कि जिसको हम चरखा भी बोलते हैं उससे जो है स्पिन किया जाता है यान में ये यान जो है 
फिर फैब्रिक में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज वीविंग अब हमारा कॉटन क्लॉथ रेडी है अब इसको हम थोड़े से और प्रोसेस के साथ जो है इसको ब्यूटीफाई करेंगे और इसको फिनिशिंग करके मार्केट में हम सेल कर सकते हैं नेक्स्ट इज योर प्लांट प्रोडक्ट विच इज नोन एज जूट जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी वेजिटेबल फाइबर दैट कैन बी स्पन इन टू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स इट इज प्रोड्यूस प्राइमरीली फ्रॉम द प्लांट्स इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर इसके कलर की वजह से इसका नाम गोल्डन फाइबर भी है हम इसे जूट प्लांट की बाग से जो है सेपरेट uh, करते हैं बाग को पहले ड्राई करके उसको प्रोसेस किया जाता है जूट प्लांट ग्रो करने के लिए जो बेस्ट सॉइल है दैट इज़ एलिवियल सॉइल क्योंकि जूट जो है वो बहुत सारी फर्टिलिटी सॉइल से लेता है तो इसके लिए हमें हर साल नई फ्रेश सॉइल चाहिए होती है जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए जूट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स गनी बैग्स कारपेट्स मैट्स अमोंग मैनी अदर थिंग्स थर्ड नेचुरल फाइबर विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉयर कॉयर जो है वो कोकोनट की आउटर कवरिंग में जो ब्राउन कलर के आप देखते हैं दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज योर कॉयर कॉयर को सेपरेट किया जाता है कोकोनट से कोकोनट जो है ये फर्टाइल सॉइल में ग्रो करते हैं स्पेशली रेड एंड येलो सॉइल जनरली नियर द कोस्टल रीजन्स इस कॉयर से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे रोप्स फुट मैट्स मैट्रेस पहले जो है कॉट भी बनाई जाती थी इसी रोप से नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लिनन लिनन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द फाइबर ऑफ द फ्लैक्स प्लांट द सुटेबल सॉइल फॉर फ्लैक्स आर एलिवियल सॉइल एंड डीप लूम्स सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ लिनन आर एपरन बैग्स टॉवल्स बेड कवर्स लिनन इज नोन फॉर इट्स हाई लस्टर एंड गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बन जिसकी वजह से ये कॉटन से भी बेटर फैब्रिक माना जाता है वुमन क्लॉदिंग में इसका स्पेशल रोल रहता है इस फैब्रिक के से डिज़ाइनर्स जो हैं वो बहुत सारे जो हैं डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं और समर्स में ये बहुत ही कूल फैब्रिक है डिफेंस फोर्सेस ऑल्सो यूज दिस फैब्रिक फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स वाटर स्टोरेज टैंक्स विच कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड टू रिमोट लोकेशंस लाइक डेजर्ट्स एंड हिली एरियाज इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक एंड हैज़ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ और हैंड वॉशेबल होता है इसको इजीली जो कलर करा जा सकता है डाई किया जा सकता है और इसका जो लाइट वेट है और लाइट वेट से हैवी वेट में ये हमारे को अवेलेबल होता है तो इसकी जो हॉट वेदर में हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है जब हमारे विंटर्स आते हैं तो वी प्रेफर वूल एंड क्लॉदिंग वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप गोट कैमल एंड सम अदर एनिमल्स दीज एनिमल्स हैव थिक कोट हेयर ऑन देयर बॉडी विच बिकॉज ऑफ द हेयर ट्रैप द एयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप देयर बॉडी वॉम एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम हार्श कोल्ड शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात एक्सेट्रा फॉर मेकिंग द वुलन फैब्रिक्स द फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग द मेजर स्टेप्स नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ वूल फ्रॉम शीप टू द फैब्रिक आर क्लीनिंग एंड स्कोरिंग Scoring is a way of cleaning textile fibers. Wool that's been uh, shorn from the sheep is known as greasy or raw wool. Next process is grading and sorting. Grading should not be confused with wool glazing. Sorting fleece 
into various lines according to fineness, length, strength, yield, color and style. Third process is carding. Short stippled pieces of wool which result from carding process spun and woven to make standard quality fabric. This then is taken into for spinning. Spinning is the twisting together of drawn out strands of fibers to form yarn and is a major part of the textile industry. This yarn is then dyed in uh, two different colors to give attractive colors to the fabric and this is then we uh, this yarn is then sent for weaving the process of arranging two sets of yarn together to make the fabric is called weaving next fabric which we get from the animal pro is silk Silk is a natural protein fiber, some forms of which can be woven into textile and protein. Fibers of silk is composed mainly of fibroid and is produced by certain insect larva to form cocoons. There are different types of silkworms. They produce different cells in terms of luster and textile. Example of the different types of silk are moga silk, kosa silk, etc. And the best for, uh, silk which we get is mulberry silk. That is the most common silk moth. Life cycle of the silk moth. Silk moth gives eggs which are stored over a clean cloth or a paper strip. When larvae are hatched from eggs, they are kept in a clean bamboo trays with fresh leaves of mulberry. One larva feed on mulberry leaves or for about 20 to 25 days. The process of obtaining silk from silk moth rearing of silk worms, railing and dyeing, this is followed by now spinning and Now let's talk about the man-made and synthetic fibers. Synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemical and synthetic fibers. Synthetic fibers can be woven into fabric just like natural fibers. Synthetic fibers have a wide range of use, use ranging from household articles, ropes, buckets, furniture, containers to highly specialized uses in aircraft ships, spacecrafts, healthcare, etc. Synthetic fibers and plastics are made up of molecules called polymers. A polymer is a large molecule formed by combination of small molecules, each of which is used as a monomer. Advantages of the synthetic fiber. Synthetic fibers are dry quickly and they are durable. They are less expensive, they are readily available, they are easy to maintain and do not require extra care. Example of synthetic fiber, rayon, polyester, nylon, acrylic and plastic. But these synthetic fibers have some disadvantages also. Most synthetic fibers do not absorb moisture. Synthetic fibers can be affected if washed under water. It catches the fire easily as compared to the natural fibers. They do not absorb sweat. Production of cloth. Let us now learn the basic details of the process of making cloth. First process is collecting the fibers from the different sources, second spinning, third weaving, fourth dyeing, fifth printing, sixth finishing and seventh tailoring. Let's uh, learn about these processes in detail. Collection of fibers. Workers collect fibers from different sources. For example, cotton is collected from cotton balls and gold is collected from fleece of a sheep. Next process of uh, production of fiber is that we spin that fibers. Spinning is the process of taking textile fibers and filaments and making them into yarn. 
for thousands of years people spun natural fibers into yarn by hand converting the fibers and the substances that form synthetic filaments into yarn involves different methods of spinning after spinning this yarn is taken to the factories where they where they are done uh, converted into cloth that process is known as weaving weaving is the textile art in which two distinct sets of yarn or thread called the warp and the weft are interlaced in with each other at right angles to form a fabric or cloth the warp threads run lengthwise and on the piece of a cloth where while the weft runs horizontally after the cloth is ready it is taken for dyeing dyeing adds the colors to the fabric and makes it attractive dyeing is the application of dyes on a or pigments on the textile material such as fibers yarns and fabric with the goal of achieving color with the desired color fastness dyeing is normally done in a special solution containing dyes and particular chemical material let's go through the process of dyeing take a cloth piece roll or twist it tie it with thread and put it in the hot water containing color so you will get a desired color this process of dyeing is known as tying and dyeing it is very famous process in rajasthan printing textile printing is the process of applying color to fabric in definite patterns or designs in properly printed fabric the color is bonded with the fiber so as to resist washing and friction printing can be done with the hand that is uh, with the help of wooden blocks or nowadays it is also done with the help of machines next process of uh, when the cloth is ready is finishing finishing is the final step of wet processing a textile product either is it is dyed or printed it needs to add some finishing feathers before marketing by applying different finishes techniques a product become more comfortable to use last process is when the cloth comes in the market is cutting it into uh, different shapes and sizes and then stitching it to make perfectly fit uh, to your body so this is the whole process of conversion of fabric to fiber to fabric so our journey from fiber to fabric is completed hope you have understood the chapter thoroughly thank you meet you in another videos